ang kwentong ito ay nangyari taong 2016. Ako si Ken. Ako yung taong mahilig sa mga horror movies at stories. Pero kapag sa akin na nangyari, hindi ko kayang i-handle at ayoko mapunta sa sitwasyong ganun. Ang kwentong ito ay nangyari nung nag-sleepover kaming magkakaibigan. 6.30pm Nanunood kami ng mga kaibigan ko ng Conjuring 2. After namin manood, nagkwentuhan kami ng katatakutan about sa riverside sa Marikina River kung saan kami nagjajaging tuwing umaga. Pero pagkagat daw ng dilim, may mga katatakotang nangyayari daw sa lugar na iyon. 8pm Maaga pa naman. Kaya naisipan namin pumunta sa Riverbank Center kasi may perya doon. Tuwing December kasi, may carnival doon sa Riverbanks. 10.45 p.m. After namin magperya, naisipan namin maglakad na lang pa sa bahay nila Nikki, yung best friend ko. Sabi nila, sa Riverside daw kami dumaan. Sabi ko sa kanila, wag na. Sa highway na lang kami dumaan kasi nakakatakot doon at yun yung pinag-uusapan namin kanina. E majority wins. Ako lang yung ayaw dumaan doon. Lahat sila gusto dumaan doon. Sabi pa nila, wag daw agad magpapaniwala. Noong naglalakad na kami sa riverside, nagsimula ng magtayuan yung mga balahibo namin. Hindi lang sa lamig dahil sa nakakatakot pala talaga yung lugar kapag gabi. Kasi ang dilim at malalayo ang pagitan ng mga lamppost doon. Sa kakalakad naming apat, napansin namin na parang bumabalik lang kami sa dinadaanan namin. Tapos biglang may nasalubong kaming babae na nakasuot ng puting damit. At tinanong ni Ryan yung babae kung malapit na ba yung bayan. Sabi ng babae, Oo, malapit na. Tapos iniwan ni Glenn yung paper bag ng 7-Eleven para palatandaan kung bumabalik nga lang ba kami sa lugar na iyon. Tapos parang bumalik na naman kami sa lugar na iyon at nakita na naman namin yung babaeng nakaputi. Sabi ko sa isip ko, hindi na maganda ito. Nakita namin yung paper bag ng 7-Eleven na iniwan ni Glenn. At sa pangalawang pagkakataon ay nakita na naman namin yung babae. Nakita namin siya na dugoan ang muka at damit niya. Sa takot namin, karipas kaming apat sa pagtakbo at nung nilingon namin yung babae, naglaho ito. Sabi ko sa kanila, Mukhang pinaglalaroan kami ng masamang elemento o masamang espiritu. Naalala ko ang sabi ng mga matatanda na balita rin mo ang iyong damit kapag napaglalaroan ka o nililigaw ka ng mga ito. So ayun, ginawa nga namin. Paglakad namin ng konti, malapit na pala kami sa bayan at pagtingin namin sa orasan ng cellphone ko, 1.27am na pala. Tatlong oras na pala kami naglalakad. Nagpatuloy ang paglalakad namin hanggang makauwi sa bahay nila Nikki. Pagkatapos ng karanasan na yon, hinding-hindi na ako ulit maglalakad ng 10 oras ng gabi sa riverside ng Marikina River.